。兄弟们花四千元买了一个老头乐，打算赶上房车出来旅行啊，没有想到被这个大爷给忽悠了，整整短了四十公分。这几天气的呢，想把车给砸了，但真的把车给砸了，咱们啥也没有了啊。虽然前两天有点怄气，但是真到这个时候的时候，还是下不去手啊。也落实了，咱们每次买车的时候，确实是个大冤种啊。白天这个温度有点高啊，实在是没办法折腾。这一会的话是晚上的七点钟了，天也黑的差不多了啊，咱们能好好的折腾一下了。反正整辆车长，咱们也是量过了，两米三，内部空间一米六，宽的话是一米，内部空间是八十，非常的小啊。想要赶上这个床车出来旅行呢，压力还是蛮大的。从这个后面啊，打开这个车门，这两天买的这个快递呢，都堆积到这个里面来了。咱们给往前放一放啊。前排的这个座椅呢，可以一百八十度的放倒。后排这个座椅呢，稍微是有点高了。今天的话，咱们先帮这个东西给拆了。在汪哥的店里面也是找了个十三十四的这个扳手啊，咱们帮这个往前面掀一下。啊，这边的话有四颗螺丝，那边有四颗螺丝。全给它卸下来啊！后排座的这个座椅的话已经拆掉了啊，拆掉之后大概就是这样了。现在的话就可以测试一下了，从这个副驾驶上车，然后躺平，看看能不能睡得着觉啊。咱们腿的话是伸在这个前面，整个人的话咱们往后面来一点啊，腿伸平的话大概到这个位置，然后再看看头部这一块到哪个位置啊。额头的话是完全躺不下去的啊，小了很多，只能这样宽着，还怪难受的。想要躺平的话，人得往下面来一点啊，这么多的话就差不多。然后再看一看这个脚是放在哪里的，头部这一块放平之后啊，这个腿就得宽起来，要么往上面敲，啊，要么往下面塞，所以只需要帮前面这一块给它切割掉就行了。问题的话倒不是很大啊。前排座加上这个座椅的高度的话是三十五，后排座加上座椅的高度也是三十五，啊，这个跟这个的距离是一样的，中间的话好像是高了一点，达到了三十七，啊，只需要帮这个往下面压一点就行了。如果说咱们帮这个座椅给它拆掉之后，再看一下这个高度啊，这边的话就达到了二十二左右啊，后面的话大概是达到了二十五。稍微有一个斜角啊，没有这个斜角的话也是很得劲的。然后再量一下这个宽度吧，宽度的话应该是从这边然后到这个位置，呃，应该是九十这样啊。九十的话只需要整一个九十的板子铺到这个上面来，然后咱们从这个位置量到这个位置，看看需要整一个多大的板子。从这个后车门直接给它打开。然后帮这个尺子给它拉起来，拉的越长越好，直接拉到这个位置，然后到后面这一块，需要整一个一米一米三五的这个板子，然后这个宽度为九十的，啊，然后我之前的面包车呢也有一块板子，咱们看看能不能先怼到这里面来啊。面包车的这个板子呢，我一直没有丢啊，放在汪哥这个店里面来。具体的尺寸呢，我都忘掉了。这块板子的宽度刚刚好，睡了那么长时间都没有塌，还是可以利用起来的。咱们现在来量一下这个距离啊，先看一下这个宽度，大概是九十一，塞进去的话我感觉问题不大啊。然后再看一下这个长度吧，长度的话达到了一米四，刚才是一米三五，对吧？从这边，然后直接给它切过去就行了，嗯、呃，没什么工具。这两天可能说是要从这个网上，啊、呃，买一下这个锯子，然后从这边给它切过去，然后这块板子就可以放进去了啊。我的那辆电四轮车呢，上面没有这个灯带，里面黑黢黢的，只忘了个灯的话肯定不行啊，咱们得买一个这样的灯带，然后再过去研究一下，还需要买点啥呢？这两个灯实在是太暗了，几乎是没什么作用啊。咱们给它关了。然后灯带的话也是围绕这个转一圈，转一圈之后呢，好像这个窗帘对，窗帘得买一下。然后这个天气太热了，这个保温棉的话不知道要不要买一下
啊，然后还有这个窗户的这个纱窗网，我觉得应该也要买啊。纱窗网这些东西买完了之后，这里得买一个跟这个齐平的，应该是个多少二十五公分的这个一个箱子，从这个位置延长到这个位置。然后给这个地方切割了，人就可以睡在这里面来了。简单弄一下的话，也还也还是能睡的。需要再投资个三五百块钱吧，然后就没有其他要投资的地方了。因为这个车里面它有这个发电机嘛，五升的油桶能跑个两百多公里，啊，大致是两百多公里啊，具体跑了之后才知道。然后这个地方的这个锁芯能坏掉了，需要更换一个锁芯。嗯，这样一改的话，车里面就放不了多少东西的啊。然后我想的是，给后面这一块，这一块不是有这个大梁嘛，人脚可以踩在这个上面。咱们从这边做一个小箱子，整个二三十五公分的这个小箱子，高度的话跟这个七平，里面放一些调料、锅碗瓢盆的，然后放在这后面，我觉得没有什么问题了啊。然后里面的话，再放一个那种。就是说能装被子、装衣服的那个肚兜，啊，上面整一个肚兜，然后这个顶上的话再整一个那个整一个网子就可以了，然后绑在这上面的一个网，平时可以拉一点菜之类的，然后大致的方向就是这么改啊、哦。所以今天晚上的话，咱们就从这个网上下单，下单帮这些东西都给买了，还有这个雨刮器的话也是非常久了啊，咱们需要帮这个给它更换一下。然后这边的话有点掉漆，从网上得买个漆，给这个地方，然后角落这个底这几个地方给喷喷漆，喷完漆之后呢，这个地方应该要做一个槽，做一个防雨的卡槽，这样下雨天的话还是能充电的啊。然后这个边上的话，咱们要做一个雨梅，啊，一个弧度的雨梅。这样的话能起到防雨的作用啊！因为我那辆车比较小啊，没办法像汪哥这样，啊，这个主驾驶还能搞一个座椅躺着，开个车还蛮舒服的。我那个以后开车的话受罪，可能需要整一个箱子当这个靠椅，还是说怎么设计一下？他这个的话就好，开完车累了之后直接到这边躺着就能睡了，而且还有空调。我那车到现在都没有空调呢。我前车装了个发电机的话，已经没有什么空间了，只能说是这个车顶这一块，然后装一个那种空调，不过要一千多块钱呢，咱们目前来说还是先不搞了啊。然后它这边还有很大的空间啊，可以做一个推拉的箱子，后面门也是能打开的。总体来说，空间大就是好，空间小呢就没办法折腾啊。所以咱们那个车呢是略有遗憾呀。